ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐ எம் சதீஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்ப்ளோர் அகாடமி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு நம்பர் சீரீஸோட பார்ட் ஒன்னில் வந்துட்டு நம்ம ஃபெமிலியர் சீரீஸ் பார்த்தோம் தென் அடிஷன் சீரீஸ் பார்த்தோம் மல்டிப்ளிகேஷன் பார்த்தோம் டிவிஷன் பார்த்தோம் ஓகேங்களா இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிளியரான ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தென் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் வித் அடிஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு நான் சின்ன ஒரு லாஜிக் தான் ஓகேங்களா நம்ம என்னென்னா ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னோட ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே வந்துட்டு இங்கே நம்ம வந்துட்டு சமக்கான ஆன்சர் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை விட இம்பார்ட்டன்ஸை விட நம்ம வந்து பர்டிகுலராக அதுக்கு பின்னாடி இருக்க லாஜிக் என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் அந்த லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அந்த சமைக்க என்ன பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயம் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இப்போதைக்கு வந்துட்டு நம்ம கான்செப்டில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க ஆப்டியை பொறுத்த லெவலில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த பார்த்தோன்னு ஆன்சர் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ உள்ள கரண்ட் லெவலில் வந்துட்டு என்ன கேட்டால் போயின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா பார்த்தோம்னா ஆன்சர் பண்ண முடியாது கொஷின் படிக்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதை மேப் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகும் இப்படி எல்லாம் செய்யும்போது ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நீங்கள் ஒன்ஸ் இப்போ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த பார்த்தோன்னு ஆன்சர் பண்ணுறது கொஷின் ரீட் பண்ணி முடிச்சோன்னு ஆன்சர் பண்ணுறது இதெல்லாம் கேட்டாங்க எப்போனா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணால் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் கன்ஃபார்ம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று நீங்கள் உங்களோட கான்செப்டில் கிளாரி கிளியராக இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்துட்டு ரெகுலராக நிறைய டெஸ்ட் எடுத்துருக்கணும் சொல்கிறேன் டெஸ்ட்டு எதை பேஸ் பண்ணினா நீங்கள் பர்டிகுலராக எந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ரீவியஸ் நியர்லி ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸோட வேரியஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷிஃப்டில் வந்துட்டு அவங்க கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இங்கே நமக்கு என்ன சம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஒன் நாட் நைன் இந்த மூணு சமயம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் வித் அடிஷன் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில கொஷின் கேட்குறேன் இந்த வேல்யூலாம் பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கா கன்ஃபார்மாக எங்கேயுமே டிக்ரீஸ் ஆக கிடையாது அப்போ அது வந்துட்டு சப்ராக்ஷன் வராது டிவிஷன் வராது ஏன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகி போயிட்டுருந்துச்சுன்னா ஒன்று வந்துட்டு அது சப்ராக்ஷன் சீரியஸாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா டிவிஷன் சீரியஸாக இருக்கும் இங்கே வேல்யூ எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கு அப்போ அதை பற்றி நம்ம யோசிக்க வேணாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அடிஷனுக்கு நான் என்ன கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தேன்னா அடிஷன் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைமோட டூ டைம்ஸை விட இந்த செகண்ட் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த நம்பர் எடுத்து பார்த்தாலுமே ஃபஸ்ட் நம்பரோட ஏதாச்சும் ரெண்டு நம்பர் ரேண்டமாக அடிச்சு எடுத்து செக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டோட டூ டைம்ஸோட செகண்ட் எப்போ இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டோட டூ டைம்ஸ் சொல்லலாம் எயிட் அதை விட அதிகமாக இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட்டோட டூ டைம்ஸ் சொல்லலாம் டூ அதை விட அதிகமாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் சார் இங்கே ஃபஸ்ட்டோட டூ டைம்ஸோட இங்கே கம்மியாக இருக்குது இங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டோட டூ டைம்ஸு ஃபார்ட்டி அதோட இங்கே அதிகமாக இருக்குது இங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டோட டூ டைம்ஸு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு இதோட இங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெஜாரிட்டி வந்துட்டு எதில் இருக்குன்னு பாருங்கள் அதுக்கு போய்க்கலாம்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அப்போ கன்ஃபார்மாக வந்துட்டு இது வந்துட்டு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கனால ஒன்று அடிஷனாக இருக்கும் இல்லைனா மல்டிப்ளிகேஷன் விட்டு அதோட சப் அதாவது என்ன சொல்கிறது மல்டிப்ளிகேஷன் வித்து அடிஷனாக இருக்கலாம் மல்டிப்ளிகேஷன் வித்து சப்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ வந்துட்டு இது அடிஷன் இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் ஆகி போச்சு அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது மல்டிப்ளிகேஷன் கேட்டகரியில் இருக்குது ஓகேங்களா அது நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் ஒன்ஸ் அடிஷன் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து ஆன்சர் பண்ணுவோம் அடிஷன் இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபோர் லெவன் பார்க்கும்போது நிறைய ரெண்டு மூணு லாஜிக் யோசிக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கே ஓகே இன்டூ த்ரீ போட்டால் வருதான்னு பார்த்தா எனக்கு வரமாட்டேங்குது இன்டூ த்ரீ போட்டால் டுவெல் தானே வரணும் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இது மல்டிப்ளிகேஷன் கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் எக்ஸாக்டாக ஃபோரோட எந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸுமே லெவன் கிடையாது லெவனோட எந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடையாது இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் கிடையாது
அப்போ நமக்கு ஒன்று மைண்டில் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒன்று அடிஷனாக இருக்கும் இல்லை மல்டிபிகேஷன் அதாவது சப் கேட்டகரி வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் டூ டைம்ஸை விட கம்மியாக இருந்தால் அடிஷன் குள்ளே வந்துடும் அப்போ நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் டூ டைம்ஸ் விட அதிகமாக போச்சுன்னா அடிஷன் கிடையாது அப்போ கம்பேர் பண்ணுங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எதுவுமே கிடைக்கலனா மல்டிபிகேஷன் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க தென் மல்டிபிகேஷன் சப்ரேஷனாக அடிஷனாக இருக்கலாம் சப்ரேஷன் நம்ம அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் அதில் உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் அடிஷன் வந்துட்டு அந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்துட்டு இன்டூ ஒன் இன்டூ டூ போட்டு கம்பேர் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதை இப்போ இங்கே எயிட் இருக்குது இங்கே செவன்டீன் இருக்குன்னா ரெண்டு விதமாக செக் பண்ணலாம் எயிட் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் நைன் போட்டு பார்க்கலாம் அதே இங்கே அப்ளை பண்ணி தேர்ட் வேல்யூ வருதான்னு வரலன்னா இன்டூ டூ போட்டு ப்ளஸ் ஒன் போட்டு பாருங்கன்னு சொல்கிறேன் ஏதாச்சும் ஒரு ரேஞ்சுக்கு நான் மேட்ச் ஆகும் ஓகேங்களா நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கொடுத்து பார்த்தேன் எனக்கு செட் ஆகலை டூ கொடுத்து பார்க்கும்போது ஃபோர் டூ சார் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் கிடைக்குது இங்கேயும் அதே இங்கே என்ன பண்ணணும் அதே இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் இன்டூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ போட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே செக் இதாக இருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இன்டூ டூ போட்டால் ஒன் நாட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் நாட் நைன் ஸோ ஐ கிளியர் ஐடியா இந்த சீரீஸ் வந்துட்டு எப்படி போயிருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டைமும் டூவால் மல்டிலே பண்ணி த்ரீயால் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஓகே இது சொல்யூஷன் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க எந்த புக்கும் ஆனாலும் மார்க்கெட்டில் இருக்குன்னு சொல்லுவேன் நான் கேட்குறேன்னா எதுக்காக இந்த பர்டிகுலராக வந்துட்டு மல்டிபிகேஷன் வித் அடிஷன் சி அந்த கேட்டகரியில் தான் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டூ டூ போட்டோம்னு வச்சுங்க கிட்டத்தட்ட வந்து டூ ஒன் எயிட்டின் வரும் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஒன் இதோட அந்த ஆன்சர் கிளியர் ஓகே ஃபைன் தென் எந்த பாருங்கள் இதுவும் கன்ஃபார்மாக இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்குது அப்போ அடிஷன் இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் ஆச்சு ஏன்னா இதோட டூ டைம்ஸ் விட இது அதிகமாக போச்சு தென் மல்டிபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சார் எக்ஸாக்ட த்ரீ டைம்ஸ் வருது அப்போ அதே த்ரீ இன் டூ போட்டு பாருங்கள் இங்கே நைன் வரல அப்போ மல்டிபிகேஷன் கிடையாது அப்போ மல்டிபிகேஷன் அதை அடிஷனாக செக் பண்ணும்போது இன்டூ ஒன் போட்டு பார்க்கலாம் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஒன் போட் ப்ளஸ் டூ போட்டால் இங்கே இன்டூ ஒன் போட்டு ப்ளஸ் டூ போட்டால் எனக்கு கிடையாது ஃபைவ் தான் கிடைக்குது பட் ஐ நீட் டு கெட் செவன் அப்போ இந்த லாஜிக் இன்டூ ஒன் போட வேணா நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க இன்டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ டூ டூ ஒன் இன்டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ இன்டு டூ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் செவன் இன்டு டூ ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இன்டு டூ ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் டூ டூ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஐம் சாரி அப்போ ஆன்சர் என்ன இருக்கும்னா டூ இன்ட் தேர்ட்டி ஒன் இன்டு டூ சிக்ஸ்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீயாக இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே எதுவும் மாற்றி சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஓகே நான் லாஜிக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுங்களா நான் எ எதனால் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு அடிஷன் இல்லைன்னு சொன்னேன் எதனால் வந்துட்டு மல்டிபிகேஷன் இல்லைன்னு சொன்னேன் தென் வந்துட்டு எதனால் வந்துட்டு மல்டிபிகேஷன் வந்து அடிஷனாக இருக்கும் அப்போ இன்டூ ஒன் போட்டு பார்த்தா லாஜிக் ஒர்க் அவுட் ஆகலை இன்டூ டூ போட்டு பார்த்தா லாஜிக் ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஓகேங்களா தென் இது பாருங்கள் என்ன கெஸ் பார்த்தோன்னு சொல்லிடலாம்ல இன்டூ ஒன் ஐம் சாரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி இன்டூ ஒன் போட்டால் எயிட் கிடைக்குது ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் தான் நைன் கிடைக்கும் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்டூ டூ போட்டால் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி இன்டூ த்ரீ போட்டால் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்டூ ஃபோர் போட்டால் டூ ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகே ஜஸ்ட் இதை ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணும் போது பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸில் எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணி எதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே தான் எல்லாத்துக்கும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி தான் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் கூட போடுக்கலாம் சொல்கிறேன் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ டூ ப்ளஸ் டூ இன்டூ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் நமக்கு அந்த லாஜிக் மட்டும் கரெக்டாக இருந்தால் போதும் ஓகேங்களா இப்போ இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் போது டூ ஃபிஃப்டி இன்டூ ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டூ எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஓகே ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம எந்த செக்ஷனில் இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிகேஷன் வித் அடிஷன் ஓகே வேல்யூலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கனால நிறைய ஜஸ்ட் என்னென்ன பாசிபிலிட்டி வரும்னா ஒன்று அடிஷனாக இருக்கும் இல்லை மல்டிபிகேஷனாக இருக்கும் இல்லை அதோட சப் கேட்
புரிஞ்சல நைன் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி ட்ரிபிள் டிஜிட்டில் ஆரம்பிக்கும் ஃபோர் டிஜிட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ எல்லாமே ஒன்று சிங்கிள் டிஜிட்டாக இருக்கும் இல்லைனா என்னென்னா சிங்கிள் டிஜிட் இல்லைனா டூ டிஜிட் இதில் தான் இருக்கும்னு சொல்கிறேன் இட் ஜஸ்ட் இது ஒரு சின்ன ஒரு கேஸ் உங்களுக்கு மல்டிபிளிகேஷன் வித் அடிஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை மல்டிபிளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற மல்டிபிளிகேஷன் வித் செப்ரேஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்க நம்பரை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுற நம்பர் வந்துட்டு சிங்கிள் டிஜிட் டூ டிஜிட்டில் இருக்கும்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா பாருங்கள் சம் பாருங்கள் லெவன் சிக்ஸ் செவன் டுவெல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின் மார்க் அப்புறம் கீழே ஒரு சம் இருக்கு இல்லைங்களா ஓகே நீங்கள் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டவுட் வரும் சார் இது பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு அடிஷன் சீரீஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா நீங்கள் என்ன கான்செப்ட் சொன்னீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டோட டூ டைம்ஸை விட இங்கே கம்மியாக இருக்குது இது ஒரு டூ டைம்ஸ் விட இங்கே கம்மியாக இருக்குது இதோட டூ டைம்ஸ் விட இங்கே கம்மியாக இருக்குதுன்னு ஒரு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் கவனிச்சுங்க ஒரு அடிஷன் சீரியஸ்னால் உங்களுக்கு தோணிச்சுன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பார்க்கலாம் ஃபைவ் கிடைக்குது ஒன் கிடைக்குது ஃபோர் கிடைக்குது ஒரு லாஜிக் க்ரியேட் ஆக மாட்டேங்குது ஒரு ஃபைவ் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் டென் கிடைக்குது ஃபிஃப்டீன் கிடைக்குதுன்னா ஸோ வி கேன் சே மல்டிப்ள ஆஃப் ஃபைவ் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஃபைவ் கிடைக்குது செவன் கிடைக்குது நைன் கிடைக்குது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பை டூ அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் எந்த லாஜிக் இல்லை இல்லைங்களா அப்போ கன்ஃபார்ம் அது அடிஷன் கிடையாது லெவனோட எந்த டைமுமே சிக்ஸ் கிடையாது நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அப்போ மல்டிபிகேஷன் கிடையாது இல்லைங்களா தென் மல்டிபிகேஷன் வித் அடிஷன் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வேல்யூ பாருங்கள் நான் நேற்று சொல்லியிருப்பேன் ஒரு நம்பரை பார்த்தோன்னே அதோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸுங்கிறது பாதி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸுங்கிறது கால் பாகம் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்ல தெரியணும் இங்கே ஜஸ்ட் அந்த அப்ரோச் பண்ணும்போது லெவன் இருக்குல்லைங்களா ஏன்னா இதோட ஜஸ்ட் நியரஸ்ட் பாதியாக இருக்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டு பார்க்குறேன் அது கெட் ஒன்லி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் சிக்ஸ் கிடைக்குது புரிஞ்சுனா இங்கே பாருங்கள் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் செவன் கிடைக்குது இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ ஐம் சாரி இன்னொன்று விஷயம் சொல்லியிருந்தோம் இந்த மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆரம்பிக்கும் போது அது ரெண்டு விதமாக ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி மல்டிபிகேஷனாக கூட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டூ அப்படி கூட போகும் இல்லைனா இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த லாஜிக் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இங்கே இன்ட்டு டூ போடும்போது ஃபோர்டீன் ஆகிடுது ஆனால் எனக்கு டுவெல் தான் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டு ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டு பார்க்குறேன் செவன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது செவன் ப்ளஸ் அதோட பாதி செவன் அதோட பாதிங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டு ஆட் பண்ண டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் எனக்கு டுவெல் கிடைக்குது ஓகே அப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சி இன்டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்னு அப்போ கன்ஃபார்ம் இது டூ ப்ளஸ் டூ கரெக்ட் தானே இப்போ லாஸ்ட் டைம் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இன்டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது ஜஸ்ட் இதோட ரெண்டு மடங்கு ப்ளஸ் இதோட பாதி இதோட ரெண்டு மடங்குங்கிறது ஃபிஃப்டி டூ இதோட பாதிங்கிறது தேர்ட்டீன் ஓகேங்களா இப்போ ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டீனுங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்ன சொல்ல வேணா மறுபடியும் ஒரே விஷயம் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் நம்பரோட டூ டைம்ஸோட செகண்ட் கம்மியாக இருக்குது தட்ஸ் ஓகே ஆனால் அப்படி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒருவேளை நீங்கள் வந்துட்டு அதை அடிஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் லாஜிக் எதுவுமே ஜென்ரேட் ஆகலை அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் மல்டிபிகேஷனை செக் பண்ணி பாருங்கள் இதோட எதுவுமே நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் கிடையாது அப்போ அதுவும் கிடையாது தென் மல்டிபிகேஷன் வித் அடிஷன் தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த அப்ளை இது அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் கிடச்சிருது ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ்ல மல்டிப்ளை பண்ணாவே ஒன்று அது எப்படி போகணும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டூ அந்த மாதிரி டபுள் டபுளாக போயிட்டுருக்கும் இல்லைனா இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இது இப்போதைக்கு வந்துட்டு நீங்கள் கான்செப்ட் இந்த மாதிரி பேசிக் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் லேர்ன் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதில் நிறையா சம் சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க இது பார்த்தோன்னே நமக்கு ஓரளவு கெஸ் பண்ண தோணுது இன்டூ டூ ப்ளஸ்
ஈவன் நம்பர்னு சொல்ல முடியாது இங்கே ஒரே ஒரு ஈவன் நம்பர் தான் வந்திருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் இது பார்த்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க இது ஆல்ரெடி என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீட்டில் சொல்லியிருக்கேன் நல்லா மைண்டில் அஞ்சு அவசியம் இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸை சீரியஸை வந்துட்டு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் வந்தாவே கன்ஃபார்ம் என்ன வருதோ ப்ரைம் நம்பராக தான் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க செக் பண்ணி பார்த்தா செவனுக்கு அப்புறம் எனக்கு ப்ரைம் நம்பர் அதுனா லெவன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் லெவன் இதோட ஆன்சராக இருக்கும் இப்போ இதோட ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும்னா பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது செவன் எயிட் செவன் செவன் ஒன் இது கூட லெவன் ஆட் பண்ணும்போது எயிட் நைன் செவன் செவன் ஒன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் வித் அடிஷனுங்கும் போது சேம் நம்பரால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணி சேம் நம்பரை ஆட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் நம்பரும் வரும்னு சொல்கிறேங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன மாதிரி இருக்குன்னா ஜஸ்ட் இதில் எக்ஸாம்பிளில் ப்ரீவியஸ் நம்பர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டூ டூ ப்ளஸ் டூ இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் அந்த மாதிரி போகும் வேறு எதாவது எப்படிருக்குன்னா இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் போகும்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு அந்த லாஜிக் நிறையா சம்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது நமக்கு தெளிவாக ஒரு ஐடியா புரியும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இது ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணாலும் மல்டிப்ளிகேஷன் வித் சப்ரேஷன் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இது ரெண்டும் பார்த்துட்டு கம்பேர் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு தெளிவான ஐடியா கிட